Pânico no rádio. Como é que é a sua história com, é, isso com, que eu queria saber. com o doutor Roger? Eu comecei o tratamento em 93. Como todas as outras pacientes dele, fui com aquele, esse sonho de ter criança. Nós estamos na semana da criança, né? Verdade, então, verdade. Era meu eu sonho. Queria ser mãe de qualquer jeito. De qualquer jeito. E eu fui fazer o tratamento e no momento da fertilização mesmo, ele dava um remedinho dizendo que era pra gente relaxar, pra poder colocar os embriões. Como é que você chegou ao doutor Roger? Pela... Pela propaganda empresa, dele, é, que ele é, fez o é, Pelé, não é isso? Pelé, e muita gente, né? Hebe Camargo, todo mundo é políticos. E, inclusive hoje, né, na, na política, eles estão ainda. E Roberto Carlos, vários... Fátima vários... Bernardes, não, não? Foi. A Fátima hoje alega que, não, não, que ele usou o nome dela indevidamente, né? Ah, no, tá. na, na, na imprensa ela já falou isso. Mas ela também, ele anunciava isso. Ele uhum. anunciava que engravidou todo mundo, Tom Cavalcante... É, eram vários. Ele fez uma festa de 30 anos e estavam todos lá. De tá. acordo com ele, E aí você foi né? até a clínica dele? Fui. Fui até a clínica dele. Ele, tem, ele tinha né, um jeito bem psicopata mesmo de, de ser, de encantar as pessoas. Tanto é que ele encantou a imprensa, como também encantou as suas pacientes. Não, mas até, até então você não tinha percebido que ele era psicopata. Que ele não, é, que é... não, não dá pra perceber, é. né? Porque o uh -huh. psicopata ainda consegue disfarçar que é psicopata, né? Uh -huh. Mas é, é, ele era encantador com o casal. Né? Ele tinha todo o tempo do mundo para o casal e ficava convencendo você numa conversa assim realmente, é, como é que eu vou dizer? É, é... Sedutora. Sedutora, ele acabava descobrindo quanto que você ganhava, quanto você tinha aplicado e é ali que ele dava o preço. Cada pessoa tinha um preço diferente? É, depois nós viemos a descobrir isso, naturalmente eu não sabia na época, né? É, Agora... O tamanho do bolso, o tamanho é, do preço. Exatamente, ele fazia uma Sim. pesquisa de como é que era e ele... Primeiro, você podia, desculpa o termo da palavra, você podia até não ter o órgão genital, mas você saía de lá, pai. Uhum. Ele já dava essa certeza. Então, ele encantava mesmo, ele convencia o casal. E aí, você resolveu fazer o tratamento? Fiz o tratamento, é. E, e no aí... tratamento é muito doloroso, sabe? Eles não avisam, nem hoje em dia as clínicas, mas é um procedimento cirúrgico, com risco de, de, de vida, é tudo. É um tratamento cirúrgico. Ninguém explica muito bem isso. Você toma anestesia. É, peridonal, mas é, é uma anestesia. E nesse tratamento, no momento da fertilização, é que ele fazia isso. Então, mas e, e aí você percebeu, ele te dava um remédio? Sim, o que aconteceu um, foi... Tipo um pré-anestésico? Sim, é, uma, é um pré-anestésico. É uma... O que aconteceu é que ele dava a mesma dosagem né, todas as vezes. E a gente fazia um pacote de três vezes. Então, na terceira tentativa, meu organismo reagiu de alguma maneira e o remédio não durou o tempo todo. Entendeu? Se fosse 20 minutos, durou 15. E eu acordei no final da, do, do ato sexual. Entendi. E aí você sacou, você falou, alguma coisa tá errada aqui. Não. É, eu acordei lenta, como toda pessoa é, que acorda, acorda lento, dopada, é. né? É. Você acorda com a mão pesada, confusa. Mas ele tinha ejaculado e eu tava com dores. E, então, é, deu nitidamente para perceber. E eu consegui, com muita dificuldade, me soltar dele e sair de lá. Bom, aí tudo bem. Aí você foi certo. lá, você Fez percebeu, um você percebeu que tá alguma coisa estava errada e provavelmente você falou com teu marido. Não, eu fui direto na delegacia. Ah, você foi direto, nem falou com teu marido? Não, porque eu, eu estava na clínica e eu saí, me desmiciliei e saí gritando, mas ele disse lá para os funcionários que eu estava nervosa assim porque não tinha dado certo, só sei que eu, eu me embaracei toda, saí, peguei um táxi e o motorista do táxi é que me viu naquele estado e me levou até uma delegacia. E, mas só que em seguida aconteceu uma tragédia. Eu peguei uma bactéria na clínica dele. Ele fez sexo anal e vaginal comigo. Então, passados sete dias, eu estava com peritonite aguda. Uhum. Não sei se vocês sabem o que, que é, mas Sim. é uma infecção na, no, no abdômen todo. Jesus. E com pus. E eu fui internada no Einstein. Fiquei 40 dias entre a vida e a morte. Tive que operar. É, abriram toda a minha barriga e tal. É, retiraram alguns órgãos. Então, esse período todo, eu acabei não voltando, obviamente. Ainda fiquei com dreno mais seis meses. Foi um drama terrível mesmo. Eu quase morri. Então, tudo está contado no livro. Bom. <risos> 